हेलो स्टूडेंट वेलकम टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड केमिस्ट्री इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड डिफरेंट अदर फंड फंडामेंटल पार्टिकल्स ओके सर्टिन इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट सो लेट अस स्टार्ट अवर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन तो प्रोटॉन कैसे फाइंड किया गया सो ऑलवेज रिमेंबर इन ईयर एटीन एटी सिक्स द साइंटिस्ट वॉज गोल्डस्टीन इससे पहले प्रोटॉन से पहले इलेक्ट्रॉन फाइंड हो चुका था एंड आपको पता इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड किया था पता है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था हमने अगले लेक्चर में देखा वैसे हमने इलेक्ट्रॉन फाइंड किया था तो गोल्डस्टेन ने वो ही डिस्चार्ज ट्यूब में कुछ वेरिएशन किया ओके okay, तो गोल्डस्टेन जी ने प्रोटॉन फाइंड किया तो आपको कभी भी क्वेश्चन पूछे किसने प्रोटॉन फाइंड किया तो गोल्डस्टेन ने फाइंड किया कि ई गोल्डस्टेन ओके तो उनका अरेंजमेंट कैसा था चलो देखते हैं बच्चों ओके okay, तो उन्होंने भी डिस्चार्ज ट्यूब ही लिया ये नेगेटिव कैथोड है ये पॉजिटिव एनोड है इधर बैटरी हाई वोल्टेज पास कर दिया इधर गैस भर दिया एट वेरी वेरी लो प्रेशर से वो सेम अरेंजमेंट है बट एक अरेंजमेंट डिफरेंट था वो है कैथोड उन्होंने परफोरेटेड कैथोड लिया इट मीन्स परफोरेटेड कैथोड मीन्स क्या कैथोड में छोटे छोटे होल्स थे उसके अंदर ठीक है मीन उसमें से कुछ भी पास हो सकता था ठीक है तो ऐसा उन्होंने कैथोड लिया एंड उसके पीछे आप देख सकते हो इधर इसके पीछे ZNS की स्क्रीन लगा दी किसकी ZNS जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी आपको पता है कि भाई फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा देंगे तो इसके ऊपर कुछ भी कुछ एमिट करेगा वो ग्लो करेगा ठीक है तो उन्होंने फिर वोल्टेज दिया हाई वोल्टेज दिया तो उन्हें पता चला कि यस कैथोड से तो कुछ पार्टिकल जनरेट होकर एनॉड की ओर तो जा रहे हैं बट साइमल्टेनियसली एनॉड से भी कुछ पार्टिकल कैथोड की ओर आए एंड यहां टकरा यहां ग्लाइड ग्लो की इसलिए पता चला कि यहां भी, भी कुछ पार्टिकल्स आ रहे हैं इसलिए पता चला कि कुछ पार्टिकल्स कुछ रेज ऐसे हैं जो एनॉड से निकल के कैथोड की ओर आ रहे हैं तो उन्होंने उनका नाम दिया एनॉड रेस क्या नाम दिया बच्चों एनोड रेस नाम दिया ठीक है क्योंकि वो एनॉड से निकल रहे थे कैथोड की ओर आ रहे थे अभी आपको पता है एनोड से निकल के कैथोड की ओर आ रहा है तो कैथोड नेगेटिवली चार्ज है तो वो कैसे होंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज थे क्लियर तो ऐसे उनको पता चला कि ये एनोड रेस थे फिर आगे उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया पता लगाया तो उन्होंने ये पता चला उसकी कैरेक्टरिस्टिक पता चल गई ओके तो चलो देख लेते उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी तो उसके जैसा ही उसका कैरेक्टरिस्टिक था जैसे इलेक्ट्रॉन का था कि भाई वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे उनका मोमेंट कैसा होता था स्ट्रेट लाइन इलेक्ट्रॉन भी स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे ऐसे एनोड रेस भी स्ट्रेट लाइन में जाते हैं वो कैसे पता चला तो बीच में कुछ ऑब्जेक्ट रख दिया इधर इधर बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसका क्या मिला हमें इमेज मिला वो उसका शेडो मिला उससे पता चला कि स्ट्रेट लाइन में ही मूवमेंट करते हैं ठीक है फिर बाद में आपको पता है हमने इलेक्ट्रॉन वाले वीडियो में देखा था ओके बच्चे बीच में व्हील व्हील रख दिया बच्चों ठीक है तो इधर व्हील रख देने से क्या हुआ कि व्हील मूवमेंट हुआ इसलिए पता चला कि ये काइनेटिक एनर्जी होती है उनके पास ठीक है क्लियर तो काइनेटिक एनर्जी एंड पर्टिकुलर मास होता है ये भी प्रूव हो गया कि भाई प्रोटॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है एंड पर्टिकुलर मास भी होता है अभी जैसे ही ऐसा पता चला कि भाई एनोड रेस है फिर वापिस आ गए हमारे थॉमसन साहब तो थॉमसन साहब ने क्या किया इधर जो रेज निकल रहे हैं मैं इधर आपको अरेंजमेंट बता रहा हूँ कैसा अरेंजमेंट था क्लियर जैसे इधर कैथोड ले रही है यहाँ से जो जो रेज निकल रहे हैं उनको इधर क्या किया इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की ओके okay, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज तो उन्होंने देखा कि उनका मूवमेंट नेगेटिव डिफ्लेक्शन हो गया नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स इसीलिए पता चला कि ये भाई एनोड रेज है वो कैसे चार्ज कंटेन करते हैं पॉजिटिवली चार्ज कंटेन करते हैं ठीक है वैसे पता चला फिर फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऐसी भी थी जो थीन मेटल फॉइल जो थी थीन मेटल फॉइल को वो पास कर गए ओके दे कैन गो थ्रू थीन मेटल फॉइल क्लियर एंड फिफ्थ पॉइंट क्या था उन्होंने गैस को आयनाइज भी कर दिया उन्होंने क्या कर दिया गैस को आयनाइज भी कर दिया ठीक है बच्चों समझ में आ गया क्या स्ट्रेट लाइन में मूव करते जो भी था वो है क्लियर ओके okay, समझ में आ गया तो अभी क्या किया अभी थॉमसन ने क्या किया तो थॉमसन ने इसका भी अरेंजमेंट करके चार्ज बाय मास रेशियो फाइंड कर दिया जैसे इलेक्ट्रॉन का फाइंड किया था एंड ये आया 9.579 पॉइंट फाइव सेवन नाइन इंटू टेन रेस टू फोर कुलम पर ग्राम कुलम पर ग्राम एंड उसके बाद हमें हमारे पास प्रोटॉन का 
प्रोटॉन का चार्ज भी आ गया एंड प्रोटॉन का चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज जितना ही था जैसे 1.602 पॉइंट सिक्स जीरो टू इंटू टेन रेस टू माइनस नाइनटीन कुलम बट इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव साइन थी तो इधर आएगी पॉजिटिव साइन सेम ही है बट साइन डिफरेंट है उसमें नेगेटिव है इसमें पॉजिटिव है तो इस तरीके से मास ऑफ प्रोटॉन भी आ गया तो मास ऑफ प्रोटॉन कैसे आया तो दोनों का रेशियो लिया हमने ई अपॉन ई बाय एम करेंगे तो ई कैंसल एम ऊपर आ जाएगा तो दोनों की वैल्यू है हमारे पास रख देते हैं टेन रेस टू माइनस नाइनटीन अपॉन क्या आएगा नाइन पॉइंट फाइव सेवन नाइन इंटू टेन रेस टू फोर ठीक है ये सब किया तो हमें मिला वन पॉइंट सिक्स सेवन टू इंटू टेन रेस टू माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम अगर के में लिखना हो तो वन पॉइंट सिक्स सेवन टू इंटू टेन रेस टू माइनस ट्वेंटी सेवन के तो इतना मास मिल गया हमें प्रोटॉन का तो ऐसे प्रोटॉन एग्जिस्टेंस में आया बच्चों इज इट क्लियर टू एवरी ओके okay, समझ में आ गया फिर से बता रहा हूं कि कौन सा साइंटिस्ट था गोल्डस्टिन नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या लिया परफोरेटेड कैथोड लिया जिसमें होल्स होते हैं तो इधर फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दिया उसके ऊपर कुछ एमिट हुआ इसलिए पता चला कि एनोड से कुछ पार्टिकल इधर आ रहे हैं इसलिए उन्होंने नाम दिया एनोड रेस उसकी सारी करेक्टरिस्टिक बताई वो नेगेटिव चार्ज की टूवर्ड्स रिफ्लेक्ट हुआ इसलिए पता चला कि वो पॉजिटिवली चार्ज है उसके पास भी कानेटिक एनर्जी है मास है एंड स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करता है ठीक है बच्चों क्लियर फिर चार्ज बाय मास रेशियो पता चल गया इधर ओके बट एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं इंपॉर्टेंट बात कि भाई चार्ज बाय मास वैल्यू चार्ज बाय मास वैल्यू ऑफ प्रोटॉन हमेशा याद रखना इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ गैस ओके हमेशा याद रखना चार्ज बाय ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चार्ज बाय मास वैल्यू ऑफ प्रोटॉन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस डिपेंड्स हमने इलेक्ट्रॉन में देखा था नेचर ऑफ गैस से इंडिपेंडेंट है चार्ज बाय मास रेशियो तो वो इलेक्ट्रॉन का इंडिपेंडेंट था बट ये प्रोटॉन का चार्ज बाय मास रेशियो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे इटमीन्स अंदर कौन सी गैस फील की गई है उसके ऊपर डिपेंड करता है इज इट क्लियर बच्चो ओके चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन ओके स्टूडेंट नाउ लेट अस स्टार्ट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन वाज डन बाय द साइंटिस्ट चैडविक चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने न्यूट्रॉन की खोज की तो उनके दिमाग में ख्याल कैसे आया तो आपको पता है हाइड्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर वन है इट मीन्स उसके अंदर कितने प्रोटोन है उसके अंदर एक प्रोटोन है जैसे हीलियम की बात करें उसका एटोमिक नंबर दो है तो उसके अंदर कितने प्रोटोन है दो प्रोटोन है तो चैडविक साइंटिस्ट ने क्या कर दिया एक साइड दो हाइड्रोजन लिए एंड अलग साइड एक हीलियम लिया एंड अभी आप सिंपल लॉजिकली देखो तो एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है तो दो हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोजन मिला के कितने प्रोटॉन आ गए दो प्रोटॉन आ गए क्लियर इधर एक हीलियम है तो एक हीलियम में दो ही प्रोटोन होते तो इस साइड भी कितने प्रोटोन आ गए दो प्रोटोन तो लॉजिकली उन्होंने ये सोचा कि इसमें भी दो प्रोटोन है इसमें भी दो प्रोटोन है तो उन दोनों का मास क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए उनका मास क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए बट मास जब उन्होंने मेजर किया इन दोनों का तो सेम नहीं आया हीलियम का मास ज्यादा आया हीलियम का मास ज्यादा आया ओके एंड हाइड्रोजन का मास कम आया तो इससे उनको पता चला कि खाली प्रोटॉन ही नहीं होता न्यूक्लियस में उसके साथ कुछ और भी होगा जो मास के लिए रिप्रेजेंट करता है इधर रिस्पॉन्सिबल है मास के लिए ठीक है ओके okay. तो फिर उन्होंने क्या किया तो उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया तो उनके एक्सपेरिमेंट से पहले उन्होंने इतना तो पता लगा दिया था कि भाई कुछ प्रोटॉन के साथ है इट मीन्स उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा जो भी पार्टिकल है प्रोटॉन के साथ उसके पास कुछ ना कुछ मास है ठीक है बट उसके पास चार्ज नहीं है क्यों क्योंकि अगर चार्ज होता तो हमें डिस्चार्ज ट्यूब में दिख जाता बट उसके पास कोई चार्ज नहीं है इट मीन्स वो कैसे होंगे न्यूट्रल होंगे ये दो चीजें पता थी उनको एंड फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो कौन सा एक्सपेरिमेंट किया आइए चलो देखते हैं ओके okay, तो ये क्या किया उन्होंने अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट किया फिर से बता रहा हूं किसका बॉम्बार्डमेंट किया अल्फा पार्टिकल का अल्फा पार्टिकल एक्चुअली क्या होता है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं टू एच ई प्लस टू फोर ये टू उसका एटोमिक नंबर है फोर उसका एटोमिक मास है आपको पता हीलियम में दो प्रोटोन दो इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर हीलियम में से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो एच ई प्लस टू हो जाएगा तो एच ई प्लस टू को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं तो उन्होंने क्या कर दिया अभी समझ लेना ध्यान से ओके बेरिलियम जिसके अंदर एटॉमिक नंबर फोर है फिर लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर थ्री है 
एंड बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर फाइव है इसके अंदर तीन प्रोटॉन है तो उसका मास उन्होंने मेजर किया तो सेवन ए एम यू आया इसका मास मेजर किया तो नाइन ए एम यू आया एंड इसका मास मेजर किया तो इलेवन ए एम यू आया इट मीन्स जितने प्रोटॉन थे उतना ही मास आना चाहिए था उससे ज्यादा मास आया तो उन्होंने क्या किया वन बाय वन बैरिलियम लिया लिथियम लिया बोरोन लिया सब इधर लिया एंड उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट किया कौन से पार्टिकल का अल्फा पार्टिकल अभी आपको पता चल गया अल्फा पार्टिकल क्या है तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट किया तो इधर से कुछ ना कुछ रेडिएशन निकला क्या निकला रेडिएशन निकला एंड रेडिएशन के साथ कुछ ना कुछ पार्टिकल बाहर निकले क्या निकले पार्टिकल बाहर निकले ओके okay, एंड वो न्यूट्रल थे इसीलिए उनको न्यूट्रॉन नाम दिया गया इसीलिए उनको न्यूट्रॉन नाम दिया गया अभी जो भी पार्टिकल बाहर निकले ध्यान से समझ लेना जो भी रेडिएशन आया जो भी पार्टिकल बाहर निकले उसको पैराफिन वैक्स एक शीट आती है एक शीट है पैराफिन की ओके बहुत पतली सी शीट आती है उसके ऊपर आगे जाने दिया तो जो पैराफिन वैक्स को धक्का लगा वो पीछे चली गई थोड़ी पीछे चली गई एंड उसमें से प्रोटॉन रिलीज हो गए फिर से बता रहा हूं जब ये रेडिएशन अल्फा पार्टिकल को मेटल पे बॉम्बार्डमेंट किया गया ओके तो उसमें से रेडिएशन निकला वो रेडिएशन में से जो पार्टिकल थे इट मीन्स उसने पैराफिन वैक्स को धक्का लगा दिया एंड इसलिए थोड़ा पैराफिन वैक्स थोड़ा पीछे चला गया एंड उसमें से प्रोटॉन बाहर निकल गए उसमें से प्रोटॉन बाहर निकल गए इट मीन्स आप कह सकते हो कि जो इसमें पार्टिकल्स होंगे जो इसमें पार्टिकल होंगे वो एकदम फर्म होंगे उसके पास कुछ ना कुछ मास तो है एंड वो मास किसके जितना होगा तो क्या प्रोटॉन जितना ही मास होगा तभी वो प्रोटॉन बाहर निकाल दिया आपको पता है बिलियर्ड में ठीक है आपने ऑलरेडी पूल खेला होगा उसमें जो बॉल होता है दोनों का मास सेम होता है तभी वो आगे जाता है टकराता है तो समझ में आया कि नहीं अगर मैं मार्बल लेके वो खेलूंगा तो क्या वो आगे मूवमेंट करेगा नहीं करेगा इट मीन्स उसके पास प्रोटॉन जितना ही मास होगा उसके जितना ही मास होगा उसकी वजह से प्रोटॉन उसने बाहर निकाल दिए समझ में आया बच्चों इज इट क्लियर ओके अंडरस्टूड ओके चलो तो प्रोटॉन जितना ही मास था इतना समझ में आया एंड इसको आगे जाके नाम दिया गया न्यूट्रॉन क्योंकि वो चार्ज उनका न्यूट्रल था इसलिए न्यूट्रॉन कहा गया उनका सिंबल है एन के ऊपर जीरो मीन्स न्यूट्रॉन तो ऐसे न्यूट्रॉन बच्चों एग्जिस्टेंस में आया ठीक है एंड न्यूट्रॉन का मास आया 1.675 पॉइंट सिक्स सेवन फाइव इंटू टेन रेस टू माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम मास कितना आया 1.675 पॉइंट सिक्स सेवन फाइव इंटू टेन रेस टू माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम एक बार क्विक रिविजन कर देते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का इधर आप देख सकते हैं बच्चों चैडविक जी ने फाइंड किया उन्होंने मास में वेरिएशन देखा तो मास में वेरिएशन क्यों आता है तो उनको पता चला कि प्रोटोन के साथ कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट है इसलिए उन्होंने अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड कर दिए मेटल के ऊपर बैरिलम के ऊपर तो उन्होंने पाया कि कुछ रेडिएशन निकल रहा है जिसके अंदर पार्टिकल है एंड वो पार्टिकल को जब पैराफिन वैक्स जैसी शीट पे आगे फॉरवर्ड किया गया तो उसको धक्का लगा उसमें से प्रोटॉन निकल गया इट मीन्स प्रोटोन कब निकला क्योंकि इसके पास कुछ ना कुछ मास होगा एंड मास सिमिलर टू प्रोटोन जितना होगा तभी प्रोटोन निकल गया इसके हिसाब से उसका मास मिल गया कि 1.675 पॉइंट सिक्स सेवन फाइव इंटू टेन डिस्ट टू माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम एंड नया फंडामेंटल पार्टिकल एग्जिस्टेंस में आया जिसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन एंड नॉट तो इससे बच्चों हमने देखा अभी कि एटम अभी मैं फिर से बता रहा हूँ पहले हमने देखा था डाल्टन एटॉमिक थियरी गलत थी क्यों क्योंकि फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट है कौन से कौन से प्रोटोन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इसे हम क्या कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं कि भाई एटॉमिक उसने डाल्टन ने क्या बताया था कि एटम इनडिविजिबल है बट एक्चुअली ऐसा नहीं है उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है न्यूट्रॉन प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन फिर हमने क्या देखा कि तीनों की डिस्कवरी देखी अभी मॉडर्न साइंस ने यह भी पता चला पता लग गया कि खाली प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके साथ दूसरे दूसरे जो पार्टिकल्स है वो भी प्रेजेंट है जैसे कौन से कौन से जैसे पॉजिट्रॉन भी प्रेजेंट होता है फिर दूसरा कौन सा होता है जैसे न्यूट्रीनो भी प्रेजेंट होता है फिर एंटी प्रोटॉन होता है फिर मैसोन होता है बट इन लोगों के बारे में इतना इनफ इन्फॉर्मेशन अभी हमने नहीं जुटाया तो हम तीनों पार्टिकल ये चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे फंडामेंटल पार्टिकल एंड ऑलरेडी हमने तीनों की डिस्कवरी कंप्लीट कर दी तो अभी आपको पता चल गया कि भाई एटम के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन होते हैं इतना पता चला कि भाई एटम डिविजिबल है 
एंड उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन जैसे फंडामेंटल पार्टिकल है बट मॉडर्न साइंस ये कहता है उनके साथ साथ में भी ऐसे पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है बट उसे हम फंडामेंटल पार्टिकल नहीं कहते तो चलो आओ उनके बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं ओके okay, तो अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से देख लेना इधर मैंने इलेक्ट्रॉन लिखा इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखाया जाता है ई नेगेटिव ओके माइनस वन ई जीरो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं उनका चार्ज दिखा दिया कुलम में एंड इलेक्ट्रोस्टेटिक यूनिट ई एस यू क्या होता है बच्चों इलेक्ट्रोस्टेटिक यूनिट ई एस यू होता है इधर इलेक्ट्रोस्टेटिक यूनिट ठीक है ध्यान रखना ओके ई एम यू में कितना होता है पॉइंट ट्रिपल जीरो फाइव फोर नाइन ई एम यू ई एम यू यूनिट का मास मास का एक यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी हमने पढ़ा है इन के जी कितना होता है नाइन पॉइंट वन इंटू टेन रिस्ट माइनस थर्टी वन ग्राम एंड किसने फाइंड किया जे जे थॉम्सन क्लियर ऐसे ही प्रोटोन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन न्यूक्लियस वन पॉइंट सिक्स जीरो टू टेन रिस्ट माइनस नाइनटीन ओके क्लियर वन पॉइंट डबल जीरो सेवन फाइव एट आप देख सकते हो बहुत ही कम डिफरेंस है वन पॉइंट डबल जीरो सेवन फाइव एट वन पॉइंट डबल जीरो एट नाइन थ्री तो हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन किसने फाइंड किया जे जे थॉम्सन प्रोटॉन गोल्डस्टेन न्यूट्रॉन चैडविक ये बहुत सारी चीज़ें आपको एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तो याद ही रखनी पड़ेगी आपको उसका मास क्या है चार्ज क्या है क्योंकि इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स में आएगा अभी पॉजिट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं पॉजिट्रॉन कहते हैं ठीक है बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही अभी उसके ऊपर एक यूनिट जितना पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस वन एंड उसका मास मिला है पॉइंट ट्रिपल जीरो फाइव फोर नाइन के जी में नाइन पॉइंट वन टू टेन डिस्टू माइनस थर्टी वन के जी होता है वो एंडरसन साइंटिस्ट ने फाइंड किया फिर न्यूट्रीनो जिसे एंटी न्यूट्रीनो भी कहते हैं ठीक है तो जीरो चार्ज है लेस देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉइंट फोर फोर जीरो टाइम्स फोर जीरो फोर टाइम्स जीरो एन टू टू क्लियर तो वो फर्मी साइंटिस्ट ने फाइंड किया एंटी प्रोटॉन भी होते हैं नेगेटिव चार्ज क्लियर चैम्बरलिन ने फाइंड किया मैसॉन भी होते हैं मैसॉन तीन टाइप के पॉजिटिव न्यूट्रल नेगेटिव मैसॉन भी होते हैं उनके ऊपर चार्ज आप पता लगा सकते हैं टू सेवेंटी थ्री टाइम्स हैवियर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वो फाइंड किया है साइंटिस्ट यू का वन इज इट क्लियर तो ये खाली इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बताया ओके okay, बच्चों समझ में आ गया इट मीन्स अभी हम क्या करेंगे हमारा ये क्लियर हो गया कि भाई डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन अभी खत्म हो गया अभी हम जाएंगे आगे कि एटम कैसे एग्जिस्टेंस में आया कौन से कौन से साइंटिस्ट थे उन्होंने एटम को कैसे समझाया ठीक है बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ये वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए ओके थैंक यू सो मच